பசுமை விவசாயம் யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கங்க இன்னைக்கு நம்ம சென்னை அம்பத்தூரில் அதுவும் அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் மாடி தோட்டம் போட்டிருக்கோம் இல்லத்தரசியான திருமதி மீனாட்சி அப்படின்றவங்க பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இவங்க இல்லத்தரசியாக மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஒரு பள்ளியில் ஆசிரியையாகவும் பணி புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க இவங்க தன்னுடைய குடும்ப நலனுக்காக நஞ்சில்லா காய்கறிகளை சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் இருக்கும் அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் சின்னதாக ஒரு தோட்டம் அமைச்சிருக்காங்க இந்த தோட்டத்தில் அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு தேவையான காய்கறிகளை அவங்க தினமும் அறுவடை செஞ்சு அதை தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு காய்கறிகளை வளர்த்து பயன்படுத்துகிறாங்க இவங்களுக்கு இந்த மாடி தோட்டம் மேலே எப்படி ஆர்வம் வந்தது இதனால் அவங்க என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்திச்சாங்க அப்படின்றத அவங்களே சொல்லுவாங்க வாங்க பார்க்கலாம் பசுமை விவசாயம் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம் என்னோடய பேர் மீனாட்சி இங்கே சென்னை அம்பத்தூரில் நான் ஒரு அடுக்கு மாடி குடியிருப்பில் இருக்கேன் இது செகண்ட் ஃப்ளோர் என்னோடய வீட்டுக்கு மேலே நான் ரூஃப் கார்டன் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு ரெண்டு வருஷம் தாண்டி ஆகிடுச்சு இது இப்போ போட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுத்து எனக்கு ரொம்ப வருஷமாகவே ரொம்ப சின்ன குழந்தையிலேருந்து இந்த கார்டன் அந்த செடி கொடிகள் மேலே ரொம்ப ஆசை ஜாஸ்தி அது அப்பா அப்பா கிட்டே இருந்து அது எனக்கு வந்திருக்கு ஆனால் இட வசதி அந்த சுச்சுவேஷன் எனக்கு சரியாக அமையல இது சொந்த வீடு வாங்கினதுக்கப்புறமா இதை நான் வந்து இந்த செட்டப் பண்ணினோம் இது பண்ணும்போது சில சில பேருக்கு பிடிக்க கீழே இருக்கிறவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க என் வீடு சிபிஹெச் வரும் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற அப்ஜெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்தது ஆனால் நான் வந்து நான் அதுக்கு அது பண்ணாமல் கீழே தண்ணி இறங்காமல் இருக்கிறதுக்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கண் மாதிரி இதை பார்த்துட்ருக்கோம் மாடி தோட்டங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு கனவாக இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேரால் அதை செய்ய முடியல இது ரொம்ப பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது நமக்கு ஆசை இருந்ததுன்னா எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணலாம் இதில் வந்து விளையிற அதனுடைய வெ விலைன்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் ஆனால் அதில் கிடைக்கக்கூடிய சுவை அது ரொம்ப ரொம்ப அலாதியாக இருக்கும் நம்ம போடுற ஒரு தக்காளியோ ஒரு புதினாலேருந்து ஒரு கொத்தமல்லியிலேருந்து நான் வாங்கிறதுக்கும் நான் எடுக்கிறதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு பார்க்க முடியுது அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது கொடுக்குற ஒரு ஒரு ஈல்டும் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் ஒரு டீச்சராக தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஆனால் ஈவினிங் வந்து எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன் ஹவர் அந்த டைமில் நான் இங்கே வந்து இதை கண்டிப்பாக ஒரு நாள் தவறாமல் கார்த்தாலையும் சாயங்காலமும் வந்து இது எப்படி இருக்குன்றதை நான் பார்த்துட்டு போவேன் இதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இதை நான் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ரெண்டு வருஷமாக இதுக்கு வந்து இது வந்து செகண்ட் டைம் இது நாங்கள் போட்டிருக்கிறது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பெரிய பூஷ்ணிக்காய் எல்லாமே காய்ச்சிதிங்க அப்புறம் அதெல்லாம் மாற்றிட்டு திருப்பி வேறு செட்டப் இப்போ கொண்டு வந்திருக்கோம் இது சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு இருந்த ஆர்வம் தான் இது இப்போது வெயில் ரொம்ப வராமல் இருக்கிறதுக்காக மேலே இந்த ரூஃபும் போட்டிருக்கோம் வெயில் காலத்தில் எனக்கு இதனால் வந்து கீழே வந்து என்னோடய வீடு இங்கே கிச்சன் ஹால் வந்து கொஞ்சம் கூல் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பேசிக்கலாக நம்ம நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்லது அவ்வளோதான் என்னால் முடிஞ்சது எல்லாருமே பண்ணலாம் இது ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது வீட்டில் பால்கனியில் என்ன சின்ன இடம் இருக்கோ அதில் நம்மளால் ஒரு புதினா ஒரு கீரை நம்மளால் எல்லாருமே பண்ண முடியும் ஸோ நான் இது ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இது வைக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு பூ பூக்கும் போதும் நான் ஒரு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அதை பார்த்து பார்த்து இது இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பொழுதுபோக்கு எனக்கு இங்கே வந்தாலே நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுவேன் அதனால் இதை நான் கண்டிப்பாக இதை கண்டினியூஸாக செய்வேன் இதனால் என்ன அதிகமான வேலை ப பயன்றதை விட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இது இங்கே வந்து நின்னாலே எனக்கு ஒரு ஒரு நாளும் இந்த செடி கொடிகள்கிட்ட பேசணும் போல இருக்கும் தடவி கொடுத்துட்டு ரொம்ப ஆசையை அதை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளோருக்கு எந்த ஒரு டேமேஜும் வராமல் அது நாங்கள் கேர் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ இதனால் என்ன குணம் என்னெல்லாம் யூஸ்ன்றதை நான் சொல்கிறேன் என்னெல்லாம் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நாட்டு அவரை இதனுடைய டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இது சும்மா ஒரு நாலு காய் என்ன பொரியல் பண்ணுற அளவுக்குலாம் இல்லைனா கூட இதை எடுத்து நான் சாம்பாரில் போட்டால் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது பூச்சி வரும்போது நான் இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் அரைச்சி தெளிக்கும் போது இந்த பூச்சியெல்லாம் போயிடும் நிறைய பூ விட்டுருக்கு இதை நான் எதிர்பார்த்துட்டுருக்கேன் பூ வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா வந்திருக்கு அப்புறம் இங்கே வந்து புதினா போட்டிருந்தேன் புதினா இப்போ தான் ரெண்டு நாள் முன்னாடி கட் பண்ணேன் புதினா நல்லா வரும் அப்புறம் இதுலேயும் தக்காளி தக்காளி தான் போட்டிருக்கேன் எல்லாத்துலேயும் தே வச்சுட்டேன் தக்காளியை அப்புறம் இதுலேயும் வெண்டைக்காய் செடியை வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா பாரிஜாதம் பவழமல்லி இது வந்து மரம் ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் மா வீட்டு மாடியில் கொஞ்சம் பூக்கட்டுமே நம்ம எடு எடுக்கலாம் அப்படி ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இந்த ஸ்மெல்லு கொஞ்சம் நல்லா
இப்போ நீங்கள் பார்க்குற செடி எல்லாமே வந்து நாட்டு வெரைட்டி தான் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் நாட்டு காய்கறிகள் தக்காளியிலேருந்து எல்லாமே எதுவுமே ஹைப்ரிட் வெரைட்டி நான் வாங்கவே மாட்டேன் தக்காளி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு வந்து என்னுடைய காய்கறிகள் தினம் காய்கறி வேஸ்ட்டை வந்து நான் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான மண் பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோடய வீட்டு காய்கறிகள் இருக்க வேஸ்ட்டு தான் நான் சேவ் பண்ணி அதை உரமாக மாற்றுறேன் இது இல்லாமல் கொஞ்ச நாளைக்கு நடுவில் என்ன பண்ணேன்னா எல்லா காய்கறியும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அதை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நான் விட்டுட்டுருந்தேன் அப்புறம் இப்போ நான் வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளாக வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு நாள் காலையில் வெளியில் போகும்போது வெளியில் வச்சுட்டு போயிடுவேன் சாயங்காலம் வந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு கூடையில் போட்டு கொஞ்சம் மண் போடும்போது அது ஒரு ஒரு மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஆகிடும் அப்படியே நம்ம வெர்மி கம்போஸ்ட்டு அதை யூஸ் பண்ணுறேன் நான் பெரு மண்ணுன்றது பெருசாக வாங்கிறது இல்லை கொஞ்சம் தான் செம்மண் வெயிட் இருக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த கொக்கோ பிட்டும் போட்டிருக்கேன் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நிறைய வருது இப்போ ரெண்டு தக்காளி நான் அப்படியே சும்மா அப்படி இப்படி போட்டது தான் அது அப்படி அவ்வளோ தக்காளி செடி வந்துருச்சு இப்போ எல்லாமே ஃபுல்லாக தக்காளியாகவே இருக்குது அதனால் எல்லாேருக்கும் நான் தக்காளி கொடுத்துட்ருக்கேன் ரொம்ப தக்காளி வந்து நிறைய வருது சரி இதை எடுக்கவும் மனசில் விட்டுட்ருக்கேன் நான் அப்புறம் இந்த காராமணி பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் கேரளாலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் மண்ணுத்தின்னு ஒரு இடத்துல இடம் இருக்குது அங்கெல்லாம் நாட்டு வெரைட்டி காராமணி இதில் சில நேரத்தில் பூச்சி வரும் அதுக்கு பூச்சிக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இஞ்சி பச்சை மிளகா அதை கொஞ்சம் அரைச்சிட்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுறது தான் இது வந்து பூச்சி மருந்து அப்படின்னு எதுவுமே நான் தெளிக்கிறது இல்லை அப்புறம் பசும் சாணம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்து கலந்து போடுவேன் சில நேரம் இல்லை கா கடலை புண்ணாக்கு கொஞ்சம் போடுவேன் இது அகத்து கீரை ரொம்ப நல்லது இது உடம்புக்கு பசு மாட்டுக்கு கொடுப்போம் எல்லாமே தெரியும் ஆனால் நம்ம உடம்புக்கு இது ரொம்ப 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 நல்லது இது பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டு எவ்வளோ ஹைட்டு போயிருக்கு பாருங்கள் இது இந்த ஹைட்டு அவ்வளோ ஹைட்டு போயிருக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இதை நான் தேடி பிடிச்சி வாங்கிட்டு வந்து போட்ட கீரை இது இது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு குழந்தைங்களுக்குமே ரொம்ப நல்லது முக்கியமாக கீரை வெரைட்டி தான் நம்ம வீட்டில் போடணும்னு நான் நினைப்பேன் ஏன்னா அதில் உரம் கலக்கிறாங்கன்னு நான் கேள்விப்படும் போது சாப்பிட்டு நல்லதை வந்து சாப்பிடும்போது நமக்கு அதனால் குணம் இருக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த பைப்பு நாங்கள் வாங்கிட்டு இதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் மண் ஃபில் பண்ணி இதில் கீரை வந்து க தனியாக போடுற மாதிரி பிளான் எதுக்காக தான் வாங்கி வச்சுருக்கோம் இது மண் ஃபில் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் நல்லா வருது எல்லாமே நாட்டு வெண்டைக்காய் தான் ஹைப்ரிட் எதுவுமே கிடையாது நிறைய தக்காளி வந்ததுனால எல்லாத்தையும் ரெண்டு ரெண்டு நட்டுட்டேன் ஆக்சுவலாக இப்போ அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் நிறைய தக்காளி இருக்குது இங்கே இதுவும் தக்காளி வந்திருக்கு அப்புறம் ரோஸ் வச்சுருக்கேன் பன்னீர் ரோஸ் ரொம்ப 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 ந ந நல்ல ஸ்மெல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பன்னீர் ரோஸ் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கேன் அது மொட்டு விட்டுருக்கு பாருங்கள் அப்புறம் இதுவும் வந்து இது கத்திரிக்காய் செடி இது வந்து இந்த வயலட் கலர் கத்திரிக்காய் இது அப்புறம் சங்கு பூ பார்த்திங்கன்னா இது சாமிக்கு போடுறது ரொம்ப விசேஷம் இது வெள்ளை நீளம் ரெண்டுமே பூக்கும் இது வந்து சாமிக்கு போடுவேன் நான் விசேஷமாக கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் நான் இல்லாட்டி நிறைய பூக்கும் இந்த சங்கு பூன்றது இது வந்து நாட்டு அவரை பார்த்திங்கன்னா இப்போ நிறைய காய்ச்சிருக்கு பச்சை மிளகாய் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பச்சை மிளகாய் இது வந்து எதுவுமே நாட்டு வெரைட்டி தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற காஞ்ச மிளகாய் விதையை எடுத்து உதுத்து விட்டது தான் அது பச்சை மிளகாய் நிறைய காய்ச்சிது எல்லாத்துலேயும் எல்லா செடியிலையும் பச்சை மிளகாய் பெருசு பெருசாக வந்துருந்தது இதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் பறிக்காமல் விட்டதுனால பழமாகிடுச்சு நான் ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி பறிச்சுட்டு மோர் மிளகாய் போட்டுட்டேன் அதனால் இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் பார்க்குறது இல்லைனா ஃபுல்லும் பச்சை மிளகாய் எல்லா இடத்துலையும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மணத்தக்காளி இது பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பெரிய பழமாக வந்திருக்கு இது வந்து அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப பழமாக சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பசங்களே கூட சாப்பிட்ருவோம் காயாக இருந்ததுன்னா எடுத்து மோரில் போட்டு நம்ம அதை குழம்பு பண்ணுறது வெத்தல் பண்ணிக்கலாம் இது பச்சை மிளகாய் வந்திருக்கு நிறைய மணத்தக்காளி இது நான் வச்சதே கிடையாது அதுவாக வந்தது தான் அதெல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் நிறைய ப மணத்தக்காளி வருது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்கிறதுனால நானும் அதை அப்படியே வச்சுட்ருக்கேன் இதோ இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே ப மணத்தக்காளி பெரிய பெரிய பழமாக வரும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பழம் எடுத்து சாப்பிட்டோன்னா நம்ம அப்புறம் இந்த மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது இந்த பெரண்டை இந்த இது வந்து முட்டு வலி எல்லாம் வராமல் இது வந்து நல்ல போன் ஜாயின்ஸு அது மாதிரியே இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப முட்டிக்கு ரொம்ப நல்லது இது எடுத்து தொகையல் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்ல கனமாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அது இது மேலே படர விட்டுருக்கேன் இது இப்படி எடுத்து ஒரு நாளைக்கு வந்து மாதத்தில் ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை எடுத்து தொகையல் பண்ணால் ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சேர்த்துக்கிறேன் இதுவும் வந்து பச்சை மிளகாய் தான் வேறு ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்கேன் தக்காளி
இது நாரகம்னு சொல்லுவோம் கிச்சிலிக்காய்னு சொல்கிறது இதனுடைய இது இலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இதை இதை எடுத்து இலையை பொடி பண்ணி சாப்பிட்லாம் இது காயெல்லாம் காய்க்காது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இதனுடைய இலை வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பொடி பண்ணி சாப்பிட்றது இது விட்டமின் சி நிறைய இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதனால் இதை நாங்கள் அதனால் இந்த இலையை வாங்கியிருக்கேன் இது மரம் ஆகாது இங்கே பழம் வராது ஆனால் எனக்கு இந்த இலை பிடிக்குங்கிறதுனால வச்சுருக்கேன் நா நாரகம்னு சொல்லுவோம் கிச்சலின்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் இதில் அதுக்கப்புறம் இது வந்து முருங்கை நார்மலாக கீழே தான் முருங்கை மரம் தான் வைப்பாங்க ஆனால் எனக்கு மாடியிலேயே வைக்கணும்னு ஆசை எனக்கு இந்த இலைக்காக தான் நான் வச்சுருக்கேன் காய் காய்க்குமா அதெல்லாம் இல்லை பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ஹைட்டு போயிருக்கு முருங்கை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே காலையில் வந்து பிச்சு அப்படியே நம்ம போட்டுடலாம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் முருங்கை அது எடுக்க எடுக்க அப்படி வந்துகிட்டே இருக்குது இவ்வளோ ஹைட்டு வந்திருக்கு அது பார்க்கும்போது எனக்கு ஆசையாக இருக்குது நம்ம எல்லாம் இந்த மாதிரி மரம் ஆகிறத கூட வைக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கே தோணுது அப்புறம் வாழை வச்சுருக்கேன் இது வாழை இலை போட்டு சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு அந்தளவுக்கு பழம் வருமானெலாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இதை எடுத்துகிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஹாட்டாக லன்ச் பேக் பண்ணும்போது அதில் அடியில் ஒரு பீஸ் மேலே ஒரு பீஸ் போட்டுருவேன் ஸோ அந்த ஹாட்டாக இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு அதை கெட்டு போகாமல் நல்ல நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக போட்டிருக்கேன் வாழை ஒரு ஆசைக்காக வச்சது தான் அப்புறம் இது மருதாணி இது என்னுடைய எனக்கு தேவையான அளவுக்கு இது வருது அப்பப்போ எடுத்து கையில் வைக்கிறதோ இல்லை தலையில் எடுத்து போடுறதோ மருதாணி லீவ்ஸ் இப்போ பார்க்குறதே ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்குது அதனால் ரொம்ப ஆசையாக அந்த மருதாணியும் வாங்கி வச்சேன் அப்புறம் இது வந்து தெச்சி பூன்னு சொல்லுவோம் நம்ம நம்ம ஊரில் இது இட்லி பூன்னு பேர் இது வந்து சாமிக்கு போடுறது ரொம்ப விசேஷம் அதனால் இதுவும் வளர்த்துட்ருக்கேன் இது எப்போயாவது ஒரு தடவை தான் பூக்கும் ஆனால் ரொம்ப பெருசாக பெரிய லெவலில் அது பூக்கும் தெச்சி பூன்னு அப்புறம் இது இது வேறு அங்கே ஒரு மணத்தக்காளி பார்த்திங்க இது வேறு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மணத்தக்காளி இது இதுவாக வந் அதுவாக வந்து தான் சரி வரட்டும் அப்படின்னு விட்டுருக்கேன் ரொம்ப நல்லதாச்சு அப்படின்னு இங்கே கருகப்பில் வச்சுருக்கேன் கருகப்பில் வந்து சின்னதாக வந்திருக்கு இப்போ தான் எதுவும் வந்து இலைக்காக தான் ரொம்ப பெரிய மரமாலாம் ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்ல ஸ்மெல்லோடு எடுக்க முடியுது என்னால் இது நித்திய கல்யாணி தினமும் பூக்கும் நென்ன தினமும் பூக்கிறதுனால இதுக்கு நித்திய கல்யாணின்னு பேர் ரொம்ப இப்படி மேலே ஏறி வந்த உடனே ஃபுல்லாக வெள்ள வெளியேறு அது பூத்துருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த பூ பார்க்குறதுக்கு அதுக்காக அழகுக்காக தான் வச்சுருக்கேன் நித்திய கல்யாணி தினமும் பூக்கிற ஒரு பூ இது இவ்வளோ நேரம் பார்த்திங்க இல்லையா இந்த செடிக்கெல்லாம் வந்து நான் தண்ணி எடுத்து எடுத்து விட்டுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பார்த்தோம் இது நம்ம ஏதாவது நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் நம்ம மோட்டர் போட்டோன்னா அந்த ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும்போது கீழே தண்ணி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஆஃப் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு பக்கெட் தண்ணி கீழே போகும் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமும் போகும் அந்த தண்ணியை வந்து நாங்கள் இப்போ ரீடைரக்ட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் அந்த வேஸ்ட் வாட்டரை மோட்டர் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா போகக்கூடிய தண்ணியை அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டு இங்கே ஒரு வால் வச்சுருக்கோம் மழைக்காலத்தில் இதை மூடி வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நான் திறந்து விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இந்த இது வழியாக தண்ணி வரும் வேஸ்ட் வாட்ரு ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வர வாட்ரு வந்து இது வழியாக வந்துட்டு இங்கே தண்ணி வரும் இங்கே அது ஒரு ரவுண்டு இப்படி போயிட்டு அப்படி வெளியில் போகிறதுனால கீழே வேக போகக்கூடிய வேஸ்ட்டாக போகிற வாட்ரை நம்ம இந்த செடிகளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் செடிகளுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நான் பா காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி நான் காட்டுறேன் இங்கே தண்ணி இப்போ ஓவர் மோட்ரு போட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ ஓவர் ஃப்ளோ ஆறுது இப்போ பாருங்கள் மோட்ரு ஆன் பண்ணி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிடுச்சு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அப்போது இந்த தண்ணி வந்து இது வழியாக வருது இங்கே ஒரு ரவுண்டு வந்துட்டு அப்படியே இந்த வேஸ்ட்டாக போகக்கூடிய தண்ணி இப்படி நாம் திருப்பி விட்டுருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரவுண்ட் தண்ணி வந்துடும் அதனால் தண்ணி அதிகமாக வீணாக போகாது கீழே கீழே வேஸ்ட்டாக போகக்கூடிய வாட்டரை நம்ம செடிக்கு விட்டுருக்கோம் அவ்வளோ இதுக்காக நான் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணின்னு எதுவுமே விட்டுறதில்ல இது வந்து நம்மளே பண்ணிடலாம் சிம்பிளாக ஒரு அவங்க பைப் வாங்கி கொடுத்து பண்ணினோம் இப்போது வாட்டர் சேவிங்க்காக நம்ம ஊரில் இல்லை ஒரு வாரம் அப்படின்னா கூட நம்ம இதை ஆனில் வச்சுட்டு போயிட்டோன்னா எப்போ மோட்டர் போடுறாங்களோ ஓவர் ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த தண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு ஒரு ரவுண்டு வரும் ரொம்ப வெயில் அப்படின்னா மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டால் மட்டும் போதும் இந்த மாதிரி தண்ணி விடுறதுனால தண்ணி அதிகமாக கீழே வீணாக போகாது எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணிக்கு வந்து கொஞ்சமாக வர்றதுனால செடிகள் நல்லா நல்லா வளருது இதனால் வேஸ்ட்டாகவும் வேஸ்ட் வாட்டர் தான் நம்ம திருப்பி விட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தண்ணி வேஸ்ட்டாக போகிற அந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து கீழே வரும்போது அது இங்கெல்லாம் ஒழுகி தர டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இதை ஒரு பைப்பில் கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாரு
எனக்கும் வந்து ரூஃப் ரொம்ப கூலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலே அந்த ரூஃப் போட்டிருக்கோம் இது ரொம்ப காஸ்ட்லாம் ஆகல ரொம்ப சீ சீப் ரேட்டில் தான் பா பாரிஸில் போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்து அதை போட்டிருக்கோம் இந்த கொடி கயிறு எதுக்கு போட்டிருக்கோன்னா கொடிகள் படர்ந்து வர்றதுக்காக போட்டிருக்கோம் இது வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சங்கு பூவெலாம் இப்போ ஃபுல்லாக படர்ந்து வந்துடும் அப்போது இது ஃபுல்லாக கொடியாக இருக்கும் அப்போது வந்து எனக்கு எனக்கு கீழே வந்து ரொம்ப கூலாக மெயின்டைன் ஆகுது அதுதான் இதனுடைய ப்ளஸ் அட்வான்டேஜ் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது நம்ம மாடியில் த தோட்டம் வைக்கும்போது தண்ணி ஒழுகி தர டேமேஜ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் நார்மலாக இருக்கும் ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்குது அதனால் நமக்கு வந்து தரை என்றைக்குமே டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தரையில் ஒரு வெதர் ப்ரூஃப் கோட்டிங் ஒன்று அடிச்சிருக்கோம் இதனால் இதுக்கு மீறி கீழே வந்து தண்ணி இறங்கவே இறங்காது அது ஒரு ஸ்பெஷல் கேர் வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் தோட்டத்துக்காக இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட்டு மண்புழு வரும் என்னோடய வீட்டுக்கு காய்கறி கழிவை மட்டும் நான் தினமும் வந்து இதில் போட்டுட்டு அது மேலே ஒரு மண் லேயர் மண் போட்டுட்டு இந்த கவரால் மூடி வச்சுட்டு போயிடுவேன் அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து சன்லைட் மட்டும் படக்கூடாது இப்படியே வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மாதத்துலேயே இது ட்ரையாக ஃபுல்லாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இதில் முக்கியமாக லெமன் சிட்ரஸ் வந்து இந்த சாத்துக்கொடி அது மட்டும் போடக்கூடாது மீதி எது வேணால் நம்ம போடலாம் நம்ம வீட்டு கழிவு காய்கறி கழிவு எதாக இருந்தாலும் இதில் போட்டு நம்ம மூடிட்டோன்னா ஒரு மாதத்தில் அப்படியே ஒரு நல்ல ஒரு மண்புழு வரமாக அது மாறிடும் அதை தான் நான் போட்டுகிட்டு இருக்கேன் வெளியிலருந்து மண்புழு வரும் நான் வாங்குறதே கிடையாது இது வந்து கொக்கோபிட்டு வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது நல்லா தண்ணியை உறிஞ்சி வச்சுக்கும் இது ப்ளஸ் வெயிட்லெஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக இது வந்து எல்லா எல்லா தொட்டிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் இது கட்டி தான் இது காயர்பித்துன்னு சொல்கிற கொக்கோபிட்டு இது இது மாதிரி தான் இதுதான் மேக்ஸிமம் என்னுடைய மண்ணுடைய மேக்ஸிமம் கம்போஸ் இது தான் கொஞ்சம் தான் மண் போட்டிருக்கேன் நான் அதனால் அது அந்த மண்ணில் இருக்கிற நியூட்ரியன் போனால் கூட இதை நான் போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணுவேன் எப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணுவேன் இந்த தோட்டம் பராமரிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து என்னோடய முயற்சி மட்டுமே கிடையாது என்னோடய கனவாக மட்டுமே இருந்தது என்னோடய வீட்டுக்காரர் வந்து நெஞ்சமாக்கி கொடுத்துருக்காரு இது இந்த பைப்பு வச்சு செட் பண்ணது எல்லாமே அவரோட பிளானிங் அவரே தான் ஹோல் ட்ரில் வாங்கி ட்ரில் மிஷின் வாங்கிட்டு வந்து ஹோல் போட்டு தண்ணி வந்து வேஸ்ட்டாகவும் போகக்கூடாது நிறைய தண்ணி எடுத்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் விடக்கூடாது அதனால் வந்து வேஸ்ட் வாட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி த பைப்பை கலெக்ட் பண்ணி அந்த தண்ணியை நான் என்ன பண்ணுவேனா என்னால் முடிஞ்சது எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் வீட்டில் போகக்கூடிய சின்ன 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 அந்த காய்கறி அளவுன தண்ணி பருப்பு அளவுன தண்ணி அதெல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டு எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது சாயங்காலம் வந்து எல்லாத்துலேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விடுவேன் ஆசையாக பார்த்துக்குவேங்க வேறு எதுவுமே கிடையாது இது என் என்னோடய குழந்தை மாதிரி நான் ரொம்ப நேசித்து பார்த்துக்கிறேன் இது இதுக்கு வேறு எதுவுமே கிடையாது இங்கே வந்தால் எனக்கு கிடைக்கிற மன திருப்தி வந்து எனக்கு வேறு எங்கே போனால் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல சாயங்காலம் வந்தால் இங்கே ஒரு அரை மணி நேரம் நான் உட்காருவேன் நிறைய காக்க வரும் அதுக்கெலாம் ஒரு கொஞ்சம் ஃபுட்டு தண்ணி போட்டு இங்கே உட்காருவேன் எல்லா என்னுடைய ஆசை என்னென்னா இப்போ நம்ம தண்ணி வந்து காசு கொடுத்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ ஆக்சிஜனும் இனிமேல் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டியிருக்கும் போல இருக்குது அதனால் நம் எல்லாருமே பால்கனியில் எடு இருக்கிற இட வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரு புதினா ஒரு கொத்தமல்லி எல்லாமே வைக்கலாம் அதனால் எல்லாருமே கொஞ்சம் சின்ன லெவலில் முடிஞ்ச அளவுக்கு தக்காளிலாம் அப்படி ஒரு தக்காளி கொண்டு அப்படி இப்படி போட்டேன் அவ்வளோதான் அதுவாக வருது அதனால் இது ரொம்ப ஈஸி தான் கஷ்டம் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது முதல்ல அதில் இருக்கிற நெகட்டிவை பார்க்காம ஒரு பாசிட்டிவை பார்க்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் எல்லாேருக்குமே மணி பிளான்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் வைக்கும் போதே நிறைய பேர் இது வைக்கிறீங்களே கொசு வரலையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொசு வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நெகட்டிவ் மட்டுமே பார்க்காம மண் போட்டு அது மேலே கூழாங்கல் போட்டிருக்கேன் அப்போது அந்த தண்ணியெலாம் வெளியில் வராமல் கொசு வராமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் மணி பிளான்ட்டுங்கிறது நமக்கு டபுள் த டைம் ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணுது அது டைரெக்டாக மணி யாரும் கொடுக்கறது இல்லை அது போடுற மூலிமா நமக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை நிறைய கிடைக்கிறதுனால நம்ம வி லீவ் லாங்கர் அவ்வளோதான் அதனால் எல்லாேருமே வீட்டில் குறைஞ்சபட்சம் மணி பிளான்ட்டு புதினா வெந்தய கீரை தக்காளி அந்த மாதிரி எல்லாருமே வைக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆரோக்கியமான உணவு எனக்கு கிடைக்குது என் குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு உணவை நான் கொடுக்க முடியுது இதுக்காக உடற்பயிற்சி ஜிம்முக்கெலாம் நான் போகவே வேண்டாம் ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து இதெல்லாம் பெருக்கி க்ளீன் பண்ணி நம்ம கார்டன் இது என்னோடய இடம் நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இது ஒரு ஆசையாக பண்ணுறதுனால எனக்கு இதில் எந்த கஷ்டமும் கிடையாது கிடைக்கிற டைம் எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய டைம் இருந்தால் நிறைய வைக்கலாம் கொஞ்சம் டைம் இருந்தால் கொஞ்சம் வைக்கலாம் ஆனால் எல்லாருமே இது பண்ணணும் முடிஞ்ச லெவலில் எல்லாருமே இது பண்ணணும் அப்படின்னு நானும் உங்கள
என்னங்க இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்களா ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் தோட்டம் போட்டுருக்கீங்களா அதை உங்களுக்கு இந்த யூடியூப் சேனலில் போடணுமா உடனே கணேஷ் அரவிந்த் நைன்டி ஒன் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு உங்கள் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பரை சென்ட் பண்ணுங்கள் அது போதுங்க